ждал, пока настанут имена Когда вырвал кусок мяса, и это криминал Имена перегар сделал так, чтобы я принял И вернул свое старое имя Хитмэньяк Отлично, думаю, этого хватит Мне очень жаль Чисто взяли, всем наврали, нифига как бы ворон. Так, довольно рискованно, да? Ну тогда я сейчас стражника играю. Вот это. Так, выполнил задание. Орки. Проклятие кольца убил трех воинов. И как это может было произойти? То есть вина этого проклятого артефакта. Надо сказать, вару, что мы попали в садорк, и не собираюсь закончить на веселице. Вара, поверю в мою ложь, надеюсь, правда никогда не всплывет. Так вот. Так. Павел был рад моему успеху, а к нему ночью мы начнем вторжение. Ингредиенты для Агуса. Игмур знает про нужный мне книгу. Он спросит решение магов, если все должны быть завтра. Игмур сообщит мне об их решении. Сердце когти. Мастер Агус сказал, что поставится в них. Почему? Так. Ну да, усилий. Действительно. Эй! Отвали! Оставь меня в покое. А, да, стражники они такие. Вежливые, спокойные, учтивые. Что ты делаешь? А не видно? Я стражник, а значит слежу за порядком. А, да. Не отвлекай меня больше. Приветствую. Можешь рассказать мне о себе? Нет. И лучше уходи, пока голова на плечах. И где их только таких нервных набирают? Полагаю, ты получил подкрепление, да? Конечно. Сейчас это необходимо. Я слышал, здесь недавно видели орков. Парни здесь довольно болтливые, но, думаю, они знают, что говорят. Скажу одно. Не помню, чтобы паладины и солдаты когда-то врали. Хе, надеюсь, что они все же ошиблись в этот раз. Можем начинать. Хорошо. Вы монитор станы из дому. Как мне это сделать? Понятия не имею. Скажи, что перед воротами разгуливает жирный падальщик. Не знаю, придумай что-нибудь. Хорошо, попытаюсь. Торстер. Торстер, блядь. Ох, зачем ты меня разбудил? Там огромный монстр. Ты должен помочь мне убить его. Я? Обратись к... А теперь уйди. Но он может кого-нибудь убить. Он опасен. Мне все равно. Нет, мне без тебя не справится. А, хорошо, пойдем убьем твоего монстра. Следуй за мной. Ну и где твой монстр? Хм, не знаю, должно быть убежал. Надо же, какой пугливый монстр. Взял и убежал. Я терпеть не могу, когда мне мешают спать. Если тебе все еще нужны стрелы, то теперь будешь платить. Хорошо, хорошо, мужик. Такое больше не повторится. Надеюсь, я пошел назад. А, вот в кустах. Ты забрал пакет? <смех> да ты чертовски хорошо поработал Наконец-то я вернул товар Если хочешь, я могу продать тебе немного травы Нет, оставь себе Болотник приносит неприятности Мой глаз больше радует блеск золота в моем кошельке <смех> Хорошо, вот твоя доля Отлично, был рад с тобой работать
сейчас я стырю болотник. Твой суп наконец-то готов. Думаю, он получился на славу, но не факт, что тебе понравится. Побочных эффектов я предсказать не могу. Это все-таки эксперимент. Хорошо, благодарю тебя, Магли. Покажи мне свой товар. Что насчет книги? Ну, ты счастливчик. Маги не против отдать ее тебе. Сказали, что у них много экземпляров, и один из них вполне можно отдать. Очень хорошо. Но то, что они расстались с ней так легко, не значит, что я отдам ее тебе. Я не доверяю тебе, вдруг ты на самом деле вражеский шпион. А может, ты продашь книгу первому же бродящему торговцу? Да не буду я никому ее продавать. Я отдам тебе книгу лишь тогда, когда Варро скажет, что тебе можно доверять. Варро доверяет мне? Да, он уже рассказал. Надеюсь, что я не совершаю ошибку, отдав тебе книгу. Вот, держи. Ну, наконец-то. Но береги ее и не смей продавать. Пойду сейчас же за шею продам ее. Эту книгу дал мне мастер. Точнее, дал мне Игмар. Она нужна мастеру Агвасу. Мне не стоит читать ее. Мне все равно не понять этой книгической чепухи. Наконец-то! Я ждал тебя! Я ведь не могу зайти в деревню! Ган, что такое? У мастера Агауса есть новости. Он узнал что-то об артефакте и просил тебя прийти к нему поскорее. Он также просил передать тебе эту руну телепортации. Спасибо. Отправляйся к нему прямо сейчас. Я думаю, он хочет сказать что-то важное. Хорошо. Эй, ты не был в моей комнате? Нет, что я там забыл? Ну, когда я выходил ночью, мне кажется, там кто-то побывал. Но я-то был с тобой все это время. Не мог же я одновременно быть и в твоей комнате. М -м, я буду наблюдать за тобой. Да уже поздно. Мне нужны стрелы. Да. Хорошо. Вот. Спасибо, вот золото. Я принес мясо. Хорошо, покажи товар. Вот свежее мясо, только сам. Хорош. Ган сказал, что вам удалось что-то разузнать. Да, это так. Я узнал, как можно уничтожить силу сердца когти. Хорошая новость. И как же? Я собираюсь привести магический ритуал. Если все получится, мы выманим демона, который заключен в артефакте. Убив его, мы навсегда избавим сердце от его темной мощи. Но для проведения ритуала мне нужна сера. Ровно столько, сколько я указал в списке. Не напомнишь, сколько я написал? По поводу вещей из списка. Да, сын мой. Удалось что-то найти? Вот книга, которую вы просили. Очень хорошо. Теперь я смогу больше узнать о ритуале и провести его, когда придет время. Мастер, теперь вы можете провести ритуал? Нет, для ритуала еще необходима сера. Вот коронное растение. Отлично. Ты молодец, сын мой. А зачем оно вам? Думаю, тебе известно, что коронное растение является важным и чрезвычайно редким алхимическим ингредиентом. Мне оно необходимо для приготовления зелья. Большего я сказать не могу. А потому что говорить и нечего. Вот четыре куска угля, которые вы просили. Отлично. Теперь я могу наложить заклинание на ваши доспехи. Готово. Вот твои доспехи, сын мой. Спасибо, мастер. Будь добр, передай доспехи своему брату. 
Будет сделано. Я принес два куска серы. Отлично. Теперь мы можем подготовиться к ритуалу. Теперь у нас есть все необходимое для проведения ритуала. Хорошая работа, сын мой. Вот твоя награда за работу. Это был последний пункт списка. Воистину так. Хорошая работа, сын мой. Возьми это золото в качестве награды. Спасибо, мастер Агуас. Так, пойду я передам доспехи. А он... Мастер Агуас передал тебе этот доспех. А, спасибо тебе. Наконец-то у меня есть толковый доспех. Так. Вам удалось еще что-нибудь узнать о сердце когти? Да. Демон, что является узником сердца, порождение очень древней магии. Я думаю, что мы имеем дело с чем-то очень опасным. Но точно сказать не могу. Этот демон. Это он не дает мне спать. Как ты уже, наверное, понял, демон связан с артефактом. Он может существовать только в нем. Но такие демоны часто пытаются выбраться, подчинить себе своего носителя. Магия демона также позволяет ему обманывать разум владельца. Как думаете, мастер, у меня могут быть видения? Да, сын мой. Но когда я увидел тебя, я понял, что у тебя достаточно сил, чтобы противостоять такой сильной магии. Что дальше? Дальше будем действовать в точности по плану. У меня есть сомнения по поводу серы. В книге говорится, что ее нужно очень много. Нам не стоит рисковать. У меня есть еще несколько кусков. В книге говорится, сколько нужно серы. В общей сложности нам нужно еще два десятка. Вместе с теми, что ты уже принес, их будет ровно две дюжины. Сколько? Черт, это все, что я смог достать в шахте. Ты имеешь в виду бывшую серную шахту? Вот оно что. Шахта... У хода остались жилы, но они очень скудные. Да, но внутри должно быть больше серы, сын мой. У меня есть руна, которая поможет тебе миновать завал. Чтобы вернуться, используй руну на том же месте, где очутишься после первого использования. А как я узнаю, где мне использовать руну? Если место не подходит, руна просто не сработает. Нужное место тебе нужно будет найти самостоятельно. Угу. Тогда я пойду. Подожди минутку. Если тебе не по душе ходить пешком, ты можешь телепортироваться ко мне после того, как выйдешь из шахты. Вот тебе руна. Возвращайся сразу, как соберешь серу. Спасибо за похвалу, мастер, но мое состояние заметно ухудшилось за это время. Главные боли вообще не проходят, и я чувствую, как сердце высасывает мою жизненную энергию. Чего-то подобного я и ожидал. Поэтому я отправил твоего брата в кольцо воды, чтобы они помогли решить эту проблему. Он должен скоро вернуться. Так. А, хорошо, что я тебя встретил. У меня есть кое-что для тебя. Да, я угадаю. Артефакт из кольца воды. Как ты узнал? От мастера Агуаса. Хм, ясно. Я уже вернулся. Вот кольцо. Оно должно тебе помочь. Спасибо, Гаан. Погоди, что ты будешь делать теперь? Мастер Агуас знает, как можно уничтожить артефакт. Однако для ритуала нужно много серы. Я как раз пытаюсь ее найти. А, знаешь что? Я пойду с тобой. Мастер Агаус все равно не дал мне никаких поручений. Хорошо, но у меня только одна руна телепортации, так что ты можешь пойти со мной только до шахты. Черт, ну ладно, я подожду тебя там, брат. Кстати, я говорил со стражником в деревне, теперь он меня тоже будет пускать. Так что, если хочешь, можем сначала сходить в деревню. О, это очень хорошо. Иди первым, я пойду следом. Лучше мои доспехи. Хорошо. Надеюсь, у тебя есть золото. Не думал же ты, что я буду работать за спасибо. Ч 
Тут железные пластины, пыль магической руды, камень жизни. Мы пришли. Дальше я пойду уже один. Хорошо. Я тогда буду сторожить шахту. Спасибо, Гаан. Ах да, пока не забыл. Обратно телепортируюсь прямо к мастеру Агосу. Ясно. Я подожду здесь некоторое время, а вдруг тебе понадобится помощь. Думаю, мы еще встретимся, брат. Так, телепорт за завал. Новая запись Ники за режиссером. Срабатывала руна перед самой шахту. Кажется, она в неплохом состоянии, но мне нужно быть на стороже, кто знает, что может здесь ожидать. Мастер Агурас сказал, что нужно больше серы для ритала, поэтому придется свернуться в серую шахту. Так, сопезники залежи серы. Перед тем, как я приступлю к добыче серы, нужно распасться со всеми ползунами. Ну, естественно. Не сомневался. Синие грибы, точнее. Мастера голос здесь появился неожиданно.
Ну, вот в дневнике сдали же серы. Ну, все, видать, нужное количество добыл. Ну, а я собираюсь выкопать всю серу. Орки. Так, залежи серы. Я собрал достаточное количество серы. Нужно как можно быстрее сказать об этом мастеру Агуса. Мастер Агус, как вы... Наконец-то я нашел тебя, мерзкий червь. Где ты был все это время? Проклятие. Надо было доверить это задание Гаану. Нет, я... Да, я выполню задание мастера. Лишь бы он был доволен. В отличие от некоторых, я не убивал трех королевских солдат. Надеюсь, ты будешь вечно гореть в огне Белиара. Мы ведь когда-то были... Молчи, ты наделал уже достаточно глупостей. Я буду молиться о Данусу, чтобы он не отправил твою душу в черту Гибелиара. Я не хотел этого, это артефакт убил солдат. Ну конечно, это все вина артефакта. Твоя слепая ярость, которую ты не в силах контролировать, здесь ни при чем. Ярость, из-за которой солдаты вынуждены были распрощаться с жизнью. Клянусь, это все из-за артефакта. Глупец, когда же ты прекратишь возлагать всю ответственность за свои поступки на артефакт? Это свойственно большинству людей. Они стараются найти проблему, на которую можно списать все их грехи, но они не понимают, что проблема в них самих. Я стану лучше. <смех> Уже слишком поздно. Мы с Ганом и без твоей помощи уничтожим артефакт. Давай покончим с этим. Дай мне его. Ты сможешь взять его только с моих холодных рук. А хочешь ли ты вообще уничтожить сердце? Или оно стало неотъемлемой частью Стал. тебя самого? Стал. Нет, я... Неважно. Если ты не хочешь дать мне артефакт, я сам возьму его. Наконец-то ты вернулся. Нашел, что искал. Рад видеть тебя живым. Естественно, живым. Я ждал тебя здесь. Ну как, нашел, что искал? Да, я собрал достаточно серы. Хорошо, теперь можно заняться другими проблемами. Какими еще проблемами? О, замок осадили полчища орков. Хорошо, что они пока не добрались сюда. Но я думаю, это лишь вопрос времени. Нам нужно убираться отсюда. Плохи дела. А Гос говорит, что артефакт связан с Беляром. Возможно, он хочет вернуть сердце. Ой, Инос, и что же нам делать? Я думаю, нам надо принести серу Агосу. Но моя руна телепортации к нему не работает. Хорошо, хоть другая сработала. Возможно, это дело рук оркских шаманов. Они блокируют нашу магию. Скорее всего, ты прав. Пошли отсюда. Но вначале надо посмотреть, что делает враг.
Все, что делает враг. Всех перебили. Ну почти всех. Все ловкости. Наверху я не думал, что есть орки. Ценит топор и корков. Легкий топор и корков, тяжелый топор и корков. Ну да. Мой начальник орков. Брутальный топор, зелье, кольцо, предводитель орков, золото. Хвала Инасу, хорошо, что ты пришел. Нам нужна помощь. Орки уже совсем близко, мы должны действовать быстро. Что я могу сделать? Обычные орки, это не проблема. Надо найти и убить их военачальника. К сожалению, маги из крепости не могут нам помочь. Шаманы блокируют нашу магию с помощью магического кристалла. Почему так важно убить этого военачальника? Он руководит армией и планирует все атаки. Без него орки не опаснее, чем обычные звери. Военачальники сильно поднимают боевой дух войска. Хорошо, я постараюсь помочь. Отлично. Да благослови ты нас твои дела. Это чеки Карин Масова. Эй! Со смертью шамана магический кристалл перестал работать. Ты прав. Теперь я могу использовать руну телепортации к Агосу. Но я не смогу последовать за тобой. Если используешь руну, наши пути разойдутся. Верно, но время не ждет. Еще увидимся, Гаан. Во имя Аданаса, береги себя. Я тоже не могу сидеть без дела, поэтому пойду в замок помогать солдатам в бою с орками. Удачи тебе, брат. Если победим, я буду ждать тебя у крепости. Что ты знаешь о кристалле Орк? Эти кристаллы природного происхождения, и они полностью блокируют нашу рунную магию. Орки и раньше использовали их против нас, но не так часто, ибо такие кристаллы большая редкость. Как уничтожить кристалл? Просто. Кристалл связан со своим владельцем. Убей шамана, и проблема будет решена. Этим ты нам очень сильно поможешь. Хорошо, как мне найти его? Если бы мы знали, расправились бы с ним сами. Орки используют его в бою, а значит он где-то недалеко. Ясно, спасибо за информацию. Я убил военачальника орков. Хвала Иносу, теперь все не так безнадежно, как я думал. Мы отправим этих зверей обратно в чертоги Белиара. Вот, возьми это зелье. Маг дал его мне, но тебе оно больше пригодится. Спасибо. Если ты еще хочешь помочь, то уничтожь кристалл. Тогда победа нам обеспечена. Хорошо, я постараюсь. Кристалл должен потерять свою силу. Я убил шамана. Великолепно! Теперь наши маги испепелят эту гниль священным огнем и носа. Возьми эти деньги в качестве награды. Спасибо. Если кристалл обезврежен, то без военачальника мы быстро разобьем орков и заставим их бежать. Хорошая работа. Спасибо тебе за помощь. Возьми это кольцо в знак благодарности. Я долго его носил, но ты его достоин больше. Спасибо, я буду дорожить им. Спасибо. Мне нужны стрелы, мать твою. Ну-ка. Шпаг. Наконец-то ты вернулся, сын мой. Я долго ждал тебя. Почему ты вернулся только сейчас? Орки пропади, а не пропадом. Спокойно, сын мой. Орки напали на крепость. Мне пришлось пробираться сквозь их войска и поле противорунного кристалла. О, Аданас. Но худшее, возможно, еще впереди. Скажи, сын мой, за это время головные боли усилились? Артефакт пытался еще завладеть твоим телом? Ну, я в шахте разговаривал сам с собой. Но это не все. И, кажется, я убил несколько солдат в порыве гнева. Я ничего не помню. Когда опомнился, они уже были мертвы. Я не хотел никого убивать. Это артефакт. Я... 
О, да, у нас мои худшие опасения оправдались. Артефакт пытался овладеть тобой, и частично ему это удалось. И это почувствовали слуги Белиара. Поэтому орки и оказались здесь. Мастер, как вы думаете, орки пришли сюда, потому что почувствовали зов сердца когтя? Это уже не важно, сын мой. Нам нужно как можно быстрее провести ритуал. Больше нельзя терять времени. Что нам делают дальше? Я уже все подготовил. Подойди к алтарю и положи на него серу. Вот два куска, которые ты дал мне раньше. Потом вернись ко мне, и я начну ритуал. В какой-то момент демон выйдет из заточения, и мы должны будем уничтожить его. Можете рассказать мне о демоне? Как он будет выглядеть? Этого я не знаю. Он может принять любой облик. Я также не могу сказать, насколько он будет силен. Мы веруем в Аданаса. Он хочет, чтобы мы прошли этот путь и поможет нам в нашей битве с врагом. Только с помощью истинной веры мы сможем одолеть зло. Хорошо, давайте начнем. Погоди минутку. Я приготовил тебе зелье, которое увеличит твою жизненную энергию. Вот, возьми. Теперь положи серу. Так, сейчас Чунга Чанга должен появиться. Отлично, приступаем. Демон ярости. Темный слуга. Придурок, помоги мне хоть. Он напал со спины, судья, судья. Все кончено. Было тяжело, но мы это сделали. А как же? Сердце больше не под властью этого зверя. Это конец. Это была отличная работа, сын мой. С такими людьми, как ты, кольцо воды сможет всегда сохранять равновесие и покой в этом мире. А теперь тебе надо вернуться к Ватрусу. Думаю, тебе есть что ему рассказать. Хорошо, да благословит вас Ада нас, мастер Агуас. Мы смогли прогнать орков, они уплыли. Но хватит обо мне, как обстоят дела с артефактом. Мы смогли вызвать демона, который скрывался в артефакте, а потом изгнали его в царство Беляра. Мы показали этому зверю, чего стоят слуги Аденаса. Ха-ха-ха, да, думаю, ему не поздоровилось. А как ты себя чувствуешь, артефакт больше не влияет на тебя? Вроде нет. По крайней мере, проклятые головные боли прошли. Но теперь нам надо плыть на материк и доложить обо всем Ватрусу. Ха, да, это будет то еще приключение, брат. Черное сердце. Конец. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, продвигайте данное видео. Всем спасибо за просмотр. 
Всего хорошего. А там вепка еще работает. Субтитры финальные титры. А... Также смотрите видео рекомендаций по подсказкам. Будет там много плейлистов. Подписывайтесь в группу ВКонтакте. Яндекс Дзен, Рутуб, Хуюб, Блютуз, Фигус. Ну что такой коротенький мод? Я думал, он будет больше. Но это конец. А кто подписался, молодец. Добро пожаловать в сказку Хитмэнияка.